Good morning, dear students. This is our third lecture of journal entry. In this lecture, we will understand what is debit and what is credit, and what is the rule of debit and credit that is applicable to the accounting transaction or business transaction. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, debit और credit का मतलब क्या है? Basically, accounts में debit और credit indicate करते हैं. किसको indicate करते हैं? Plus and minus के sign को. अकाउंट्स में जब अपन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कई बार बिजनेस में कुछ चीजें इंक्रीज होती हैं तो उसको अपन इंक्रीज या प्लस बोलने के बजाय उसको अपन डेबिट बोलते हैं सेम टाइम बिजनेस में कुछ चीजें डिक्रीज होती हैं या लेस होती हैं तो उसको डिक्रीज या लेस होने के बजाय भी हम टर्म यूज करने के बजाय अपन क्या यूज करते हैं डेबिट इसी तरीके से कई बार कुछ चीजें इंक्रीज होती हैं या इंक्रीज होती हैं तो उसको भी अपन क्या करते हैं टर्म यूज करते हैं उसके लिए क्या क्रेडिट और कई बार कुछ चीजें डिक्रीज होती हैं तो डिक्रीज ना बोल के क्या यूज करते हैं क्रेडिट तो अपन अब इस लेक्चर में इस क्लास में अपन यही सीखेंगे कि कब किसी को डेबिट बोलना है कि किसी अकाउंट को या ट्रांजेक्शन को कब किसको क्रेडिट बोलना है मतलब ये डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं कैसे अपन को यूज करते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए राइट तो क्या पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में इस क्लास में अपन कि डेबिट और क्रेडिट को किस तरीके से यूज किया जाता है टू रिकॉर्ड द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो इस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर दिस डेबिट एंड क्रेडिट ये डेबिट और क्रेडिट के दो तरीके के रूल होते हैं वन इज एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड सेकंड इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट वी डिस्कस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू Accounting equation approach. First rule. First rule क्या है पहला rule क्या है? If any asset is increased, तो ये जो first rule है किस पे applicable होगा? This rule is for assets. Assets. आपको पता है assets क्या होते हैं? तो उनके लिए होगा क्या लिखा है? If any asset is increased, then it is debiting. यानी अगर आपके business में आपके किसी asset की value increase हो रही है तो उस कंडीशन में आप अपने असेट अकाउंट को क्या करोगे डेबिट करोगे एंड एनी डिक्रीज इन असेट और आपके बिजनेस में आपके किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है देन आप उस असेट अकाउंट को क्या करोगे क्रेडिट करोगे सर मैं आप क्या रूल है इफ एनी असेट इज इंक्रीज देन इट इज डेबिटिंग एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटिंग राइट एक एग्जाम्पल से समझते हैं सब उसको हमारा बिजनेस है अपन ने बिजनेस में फर्नीचर परचेस करा कैश में तो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन परचेस फर्नीचर फॉर कैश फर्नीचर परचेस करा कैश में अपन ने फर्स्ट जर्नल एंट्री के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अपन जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो कौन से सिस्टम से पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम से और डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट इन व्हिच वन इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट अब अपन अपने एग्जांपल की बात करते हैं क्या था हमारे बिजनेस में क्या हुआ था सारी अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्स किए करनी है बिजनेस के अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कांसेप्ट क्या थी ट्रांजैक्शन परचेस फर्नीचर फॉर कैश तो इस ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा बिजनेस में एक तो क्या आ गया आपका फर्नीचर आ गया फर्नीचर आ गया और फर्नीचर अपन ने कैश में परचेस करा है तो अपन ने कैश पे करा तो हमारा कैश कम हो गया तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए तो फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट फर्नीचर हमारा सेट है तो अपन ने क्या करा फर्नीचर परचेस करा है यानी मेरे बिजनेस में फर्नीचर के नाम के असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो रूल क्या कहता है इफ एनी असेट इज इंक्रीज देन इट इज डेबिटिंग तो मैं इसको जब रिकॉर्ड करूंगा इस ट्रांजैक्शन को जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो क्या करूंगा इस फर्नीचर अकाउंट को करूंगा डेबिट क्या करूंगा डेबिट कैश का क्या हुआ अपन ने फर्नीचर परचेस करा काय में कैश में तो मेरा बिजनेस का कैश बैलेंस कम हो गया कैश भी मेरा क्या होता है एसेट होता है करंट एसेट तो बिजनेस में कैश के नाम का करंट एसेट क्या हो गया डिक्रीज हो गया और रूल क्या कहता है एनी डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटिंग और कोई एसेट अगर डिक्रीज होगा तो उसको अपन क्या करेंगे क्रेडिट आई क्या बात समझ में तो परचेस करना फर्नीचर कैश में तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा उसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा फर्नीचर अकाउंट को तो कर दूंगा डेबिट और कैश अकाउंट को कर दूंगा क्या क्रेडिट 
तो जिसको अकाउंट आती है अभी आप नए नए हो बट जिसको अकाउंट आती है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि फर्नीचर डेबिट हुआ मतलब फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है और कैश अकाउंट को उसने क्रेडिट किया मतलब कैश बैलेंस कम हो गया राइट तो पहला रूल क्लियर है ये रूल किसके लिए फॉर असेट्स क्या है इफ एनी असेट इज इंक्रीज देन इट इज डेबिटिंग एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटिंग राइट सेकंड रूल सेकंड रूल है आपका लायबिलिटीज के लिए लायबिलिटीज क्या थी एक अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को पे करना है तो आज एट प्रेजेंट वो आपकी क्या कहलाएगी लाइबिलिटी तो क्या है लाइबिलिटी का रूल इफ एनी लाइबिलिटी इज इंक्रीज अगर आपके बिजनेस में आपकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है देन इट इज क्रेडिटिंग उसको अपन क्रेडिट करेंगे एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी और कोई लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो आप उसको क्या करोगे डेबिट करोगे राइट right? एक एग्जांपल से समझते हैं अपन ने क्या करा बैंक से लोन लिया अपन ने अपने बिजनेस में बैंक से क्या करा लोन लिया तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक बैंक से क्या करा लोन लिया तो इससे मेरा बिजनेस में लोन बढ़ गया बैंक लोन बढ़ गया लोन लेने से लोन बढ़ गया और बैंक क्या करता है जब अपन बैंक से लोन लेते हैं ना तो जो लोन का अमाउंट होता है वो बैंक हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है पर वो आदमी कैश नहीं देता तो जब अपन बैंक से लोन लेते हैं तो एक तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई बैंक बैंक लोन नाम की और दूसरा क्या होगा ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा तो मेरा क्या इंक्रीज हो गया बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया बैंक बैलेंस क्या हो गया इंक्रीज हो गया अब बैंक लोन मेरी क्या है लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का रूल क्या कहता है इफ एनी लाइबिलिटी इज इंक्रीज देन इट इज क्रेडिटिंग तो मैंने बैंक से लोन लिया है तो मेरी लोन की नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रूल क्या कहता है इफ एनी लाइबिलिटी इज इंक्रीज देन इट इज क्रेडिटिंग तो यानी मैं बैंक लोन को क्या करूंगा क्रेडिट कर दूंगा और क्या हुआ मेरा बैंक बैलेंस इससे इंक्रीज हो गया लोन मिला पैसा मिला तो इससे मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया बैंक बैलेंस क्या है बैंक बैलेंस हमारा असेट होता है तो असेट के लिए फिर ये असेट वाला रूल अप्लाई होगा तो क्या कहता है इफ एनी असेट इज इंक्रीज असेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको बन क्या करते हैं डेबिट तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हुआ यहां पे इंक्रीज हो गया तो बैंक बैलेंस मेरा क्या होता है असेट और असेट जब इंक्रीज होता है तो उसको अपन क्या करेंगे डेबिट यानी ये जो ट्रांजैक्शन है लोन टेकन फ्रॉम बैंक तो उस कंडीशन में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपन बुक्स में बैंक लोन अकाउंट को तो कर देंगे क्रेडिट और बैंक बैलेंस अकाउंट को कर देंगे क्या डेबिट अब जिसको अकाउंट आती है वो ये देख के समझ जाएगा बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब इन्होंने लोन लिया है और बैंक बैलेंस डेबिट हो रहा है मतलब इनका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया राइट अभी आप नया नया सीख रहे हो अभी थोड़े समय बाद आपको भी ऐसे समझ में आ जाएगा कि कि बैंक लोन क्या है क्रेडिट लिखा है मतलब आप तुरंत समझ जाओगे इसका मतलब बिजनेस में लोन लिया है बैंक बैलेंस डेबिट हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया राइट नाउ थर्ड रूल क्या कह रहा है इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट थर्ड रूल है किसके लिए आपके कैपिटल अकाउंट के लिए थर्ड इज रूल फॉर कैपिटल अकाउंट तो क्या कह रहा है इफ एनी इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट अगर आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है देन इट इज क्रेडिटिंग तो उसको आप क्या करोगे क्रेडिट करोगे एंड डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे डेबिट <coughs> करोगे If any capital is increased, then it is crediting, and decrease in capital is debiting. Right? Just example in there. Now the accounting question was there. First transaction was there. Started business with cash. So first time business was start to start. Because the total, the amount we invest, that invested amount is called capital. तो क्या थी क्या थी बिजनेस में ट्रांजेक्शन क्या हुई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो इससे मेरी कैपिटल आई बिजनेस में और क्या आया कैश का सेट आया अब स्टार्ट करा बिजनेस कैश से लगा के तो इससे मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई तो रूल क्या कहता है देयर इज एनी इंक्रीज इन कैपिटल अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है देन इट इज क्रेडिटिंग तो कैपिटल अकाउंट यहां पे इस केस में क्या होगा क्रेडिट होगा और इससे क्या हुआ था मेरा कैश बैलेंस बढ़ा था बिजनेस में कैश आया ओनर ने पैसा दिया है अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो मेरे बिजनेस का कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया कैश क्या होता है मेरा असेट होता है 
तो उसके लिए फिर असेट में रूल अप्लाई होगा क्या है रूल क्या कहता है यानी असेट इज इंक्रीज एंड इट इज डेबिटिंग तो कैश इंक्रीज हो रहा है हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट यानी ट्रांजैक्शन क्या थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो उसके इसमें कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और कैश अकाउंट होगा डेबिट तो जो जिसको अकाउंट समझ में आती है वो केवल ये चीज देखती सब वो समझ जाएगा ऑटोमेटिकली कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब इनके बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुई है और कैश अकाउंट डेबिट करने का मतलब इनके बिजनेस में कैश बैलेंस बढ़ गया इंक्रीज हुआ है राइट फोर फोर्थ रूल क्या है एनी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस अगर आपके बिजनेस में कोई खर्चा हो रहा है देन एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड तो उस एक्सपेंस अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस कोई खर्चा अगर कम हो रहा है देन इट इज क्रेडिटिंग यानी बिजनेस में कोई खर्चा होगा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करना है रूल ये कह रहा है और कोई खर्चा अगर कम होगा तो उसको अपन क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे राइट right? एग्जाम्पल अपन ने अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी क्या पे करी एम्प्लॉय को सैलरी पे करी कैश में तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन सैलरी पे टू एम्प्लॉय सैलरी पे करी किसको एम्प्लॉय को काय में पे करी कैश में पे करी है राइट तो सैलरी पे करी तो एक पे सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा सैलरी के नाम का खर्चा हुआ है और सैलरी काय में पे करिए कैश में तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा सैलरी की बात करते हैं बिजनेस से सैलरी पे करी तो बिजनेस के लिए सैलरी क्या है खर्चा है एक्सपेंस है तो व्हाट इज द रूल फॉर एक्सपेंस एक्सपेंस के लिए रूल क्या है इफ एनी इंक्रीज इन एक्सपेंस कोई बिजनेस में कोई खर्चा होगा तो उसको अपन क्या करेंगे डेबिट करेंगे तो यानी सैलरी अकाउंट क्या होगा यहां पे डेबिट होगा और सैलरी कैश में पे करी तो फिर बिजनेस का कैश बैलेंस कम हो जाएगा कैश क्या होता है हमारा असेट होता है असेट में कौन सा असेट करंट असेट तो उसके लिए फिर असेट वाला रूल क्या रूल है असेट के लिए एनी डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटिंग सैलरी पे करेंगे तो बिजनेस का कैश बैलेंस कम हो जाएगा तो कैश के नाम का असेट कम हो गया तो रूल कहता है डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटिंग तो कैश अकाउंट यहां पे क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा आई क्या बात समझ में तो अपन ने सैलरी पे करी तो अकाउंटेंट जब इसको रिकॉर्ड करेगा तो बस ऐसे रिकॉर्ड करेगा सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट करेगा तो जिसको अकाउंट चाहती है वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि सैलरी अकाउंट डेबिट हुई है मतलब वो समझ जाएगा सैलरी पे हुई है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है मतलब कैश बैलेंस कम हो गया राइट ना फिफ्थ क्या है ये है रूल फॉर इनकम इफ इनकम आर इंक्रीज देन इट इज क्रेडिटेड अगर बिजनेस में कोई इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसको अपन क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे एंड डिक्रीज इन इनकम आर डेबिटेड और इनकम अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको अपन क्या करेंगे डेबिट करेंगे ठीक है जैसे अपने स्कूल है स्कूल के लिए सोचते हैं स्कूल के पढ़ने के लिए स्कूल में बच स्टूडेंट से फीस रिसीव हुई स्कूल के पढ़ने से सोचना है क्या हुआ फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट इन कैश स्कूल को फीस रिसीव हुई स्टूडेंट से तो फीस रिसीव हो रही है तो फीस अकाउंट इफेक्ट हुआ और फीस काय में मिली कैश में मिली तो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ स्कूल के लिए सोचते हैं दोबारा बता रहा हूं तो ये जो फीस है ये स्कूल की क्या है इनकम है फीस इज द इनकम फॉर द स्कूल तो इनकम का रूल क्या कहता है इफ इनकम आर इंक्रीज अगर कोई इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसको अपन क्या करेंगे क्रेडिट तो फीस रिसीव कर रहे हैं तो मेरे को इनकम मेरी स्कूल की इनकम इंक्रीज हो रही है तो रूल कहता है इफ इनकम आर इंक्रीज देन इट इज क्रेडिटेड और इससे क्या होगा कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा स्कूल के लिए सोचना दोबारा बता रहा हूं तो आपने फीस पे करी स्कूल को तो स्कूल का कैश बैलेंस क्या हुआ इंक्रीज हो गया कैश हमारा क्या होता है असेट तो इस पर फिर असेट वाला रूल अप्लाई करेंगे एनी डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटिंग बिजनेस में आपकी किसी असेट की वैल्यू कम होगी तो उसको अपन क्या करेंगे क्रेडिट यानी जब आप स्कूल को फीस देते हो तो स्कूल का जो अकाउंटेंट है उसको कैसे रिकॉर्ड करता है वैसे रिकॉर्ड नहीं करेगा फीस रिसीव फ्रॉम दिस 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 वो सिंपल दो लाइन में रिकॉर्ड कर लेगा फीस अकाउंट को करेगा क्रेडिट और कैश अकाउंट को कर देगा सॉरी कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना सॉरी ये गलत बता दिया कि कैश हमारा सेट है सेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं डेबिट तो कैश अकाउंट क्या होगा डेबिट तो अकाउंट जो फीस आपने रिसीव करी है उसको जब आपका अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा तो कैसे रिकॉर्ड करेगा 
फीस अकाउंट को करेगा क्रेडिट और कैश अकाउंट को करेगा डेबिट तो जिसको अकाउंट समझ में आती है ऑटोमेटिकली समझ जाएगा फीस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब फीस रिसीव हुई है और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब कैश बैलेंस बढ़ गया बिजनेस का राइट तो दीज आर द रूल एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच राइट अब एक और रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट के होते हैं गोल्ड जिनको अपन बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्या होता है आपको पता है जहां जितने भी आपके मेल या फीमेल है आपका बैंक अकाउंट किसी गवर्नमेंट किसी सोसाइटी का नाम आ जाए किसी कंपनी का नाम आ जाए कैपिटल अकाउंट ड्राइंग अकाउंट आउटसाइडिंग एक्सपेंस अकाउंट प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट एक्रूड इनकम अनर्ड इनकम ये सब कौन से नेचर के होते हैं पर्सनल अकाउंट नेचर के होते हैं तो फॉर पर्सनल अकाउंट रूल क्या होता है डेबिट द रिसीवर क्या है रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर यानी डेबिट द रिसीवर यानी आपके बिजनेस में आपसे कोई अमाउंट कोई रिसीव कर रहा है कुछ रिसीव कर रहा है कोई भी पर्सन आपके बिजनेस में आपसे कुछ रिसीव कर रहा है तो उस पर्सन के अकाउंट को आप क्या करोगे डेबिट करोगे क्रेडिट द गिवर और कोई पर्सन अगर आपके बिजनेस में आपको कुछ दे रहा है तो उस पर्सन के अकाउंट को आप क्या करोगे क्रेडिट करोगे आई बात समझ में जैसे अपन ने बेसिक अकाउंटिंग में एक चीज पढ़ी थी क्या बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं तो सामने वाला हमारा क्या कहलाता है डेटर कहलाता है तो अपन एक क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रहे थे टेन थाउजेंड के तो डेटर हो गया मेरा सपोज कुछ डेटर का नाम एक्स है एक्स है ठीक है ना अब वो डेटर से कैश रिसीव हो गया डेटर से क्या रिसीव हो गया कैश रिसीव हो गया तो डेटर से कैश रिसीव हो रहा है मतलब एक्स से कैश रिसीव हो रहा है तो एक तो एक्स अकाउंट इफेक्ट होगा और वो क्या दे रहा है मेरे को कैश दे रहा है तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा तो एक्स क्या है पर्सन है तो पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट नेचर का हो गया रूल क्या कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर तो एक्स क्या कर रहा है मेरे को पैसे दे रहा है तो रूल क्या कहता है क्रेडिट द गिवर तो इस कंडीशन में एक्स के अकाउंट को मैं क्या करूंगा क्रेडिट करूंगा उस कैश अकाउंट के भी बाद में बात करते हैं सर आगे बात एक और एग्जांपल समझते हैं क्रेडिटर पता है क्रेडिटर क्या होता है क्या बताया था बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी से क्रेडिट में परचेस करते हैं तो वो सप्लायर मेरा क्या कहलाता है क्रेडिटर कहलाता है तो मैंने वाई से क्रेडिट में गुड्स परचेस करे थे अब मैं उस वाई को पेमेंट कर रहा हूं तो वट इज द ट्रांजेक्शन कैश पे टू वाई वाई को कैश पे करा तो एक तो आपका वाई अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कैश पे कर रहा तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा वाई क्या है एक पर्सन है तो जितने भी पर्सन होते हैं उनका नेचर क्या होता है पर्सनल अकाउंट क्या बोले पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर तो वाई मुझसे कुछ ले रहा है या मेरे को कुछ दे रहा है वाई मुझसे कैश रिसीव कर रहा है मैंने वाई से क्रेडिट में गुड्स खरीदे थे अब मैं उसका पेमेंट कर रहा हूं तो वाई क्या कर रहा है मुझसे कैश रिसीव कर रहा है तो रूल क्या है डेबिट द रिसीवर तो वाई अकाउंट को मैं करूंगा क्या डेबिट वो कैश का एक बात में बताते हैं समझ में आ गया ये पर्सनल अकाउंट को कैसे यूज करना है पर्सनल अकाउंट किस टाइप का यूज जो भी पर्सन है कंपनी है फर्म्स है जितने भी मतलब जो भी ऐसे सारे अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट नेचर के होते हैं तो उस पे ये रूल अप्लाई हुआ क्या है रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर नेक्स्ट रियल अकाउंट रियल अकाउंट क्या है जितने भी हमारे असेट्स होते हैं वेदर इट इज फिक्स्ड और करंट सारे असेट्स हमारे कौन से नेचर के होते हैं रियल अकाउंट नेचर के होते हैं तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट यानी बिजनेस में कोई असेट अगर आएगा तो उसको अपन डेबिट करेंगे असेट जाएगा तो क्रेडिट करेंगे जैसे यहां पर क्या क्या हुआ था एक्स से कैश रिसीव हुआ था एक्स को क्रेडिट में गुड सोल्ड करे थे तो एक्स मेरा क्या था डेटर तो डेटर से कैश रिसीव हुआ था तो कैश हमारा क्या एसेट है तो एसेट है तो ये रियल अकाउंट नेचर का हो गया तो रूल क्या कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन तो एक्स से कैश रिसीव करा तो बिजनेस में कैश आ रहा है कैश के नाम का एसेट आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा वाई कौन था मेरा क्रेडिटर था उसको मैंने कैश पे करा था 
तो कैश मेरा यहाँ पे क्या था असेट था रियल अकाउंट नेचर रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट तो वाइफ को कैश पे कर रहा है तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रूल क्या कहता है क्रेडिट वर्ड गोज आउट एक और एग्जाम्पल समझते हैं अपने बिजनेस में मशीनरी परचेस करी फॉर कैश क्या है व्हाट इज द ट्रांजेक्शन परचेस मशीनरी फॉर कैश परचेस मशीनरी फॉर कैश तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा एक तो आपका मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा कैश अकाउंट मशीनरी क्या आपकी असेट होती है फिक्स असेट तो सारे असेट कौन से नीचे के होते हैं रियल अकाउंट नेचर तो व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट तो बिजनेस में मशीन खरीदी है तो बिजनेस में मशीन आ रही है मशीन के नाम पे एक असेट आ रहा है तो रूल क्या कहता है डेबिट वॉट कम्स इन तो मशीन का अकाउंट तो हो जाएगा आपका क्या डेबिट कैश आपका क्या असेट है कैश भी असेट होता है तो मशीन भी परचेस करी कैश में तो कैश आएगा या जाएगा मशीन भी खरीदी है तो कैश जाएगा तो कैश जाएगा तो कैश मेरा असेट है रूल असेट है तो रियल अकाउंट नेचर रूल क्या कहता है डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो क्रेडिट वॉट गोज आउट तो कैश अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा तो परचेस मशीनरी फॉर कैश तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी अकाउंट को करेंगे डेबिट और कैश अकाउंट को करेंगे क्या क्रेडिट इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे समझ में आई बात नाउ नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं लॉसेस होते हैं इनकम होती है गेन होता है परचेज अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट सेल्स अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट ये सब हमारे कौन से नेचर के होते हैं नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं अब इस नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या करा रेंट पे करा हमारा बिजनेस है रेंटेड प्रोमाइसिस में चलता है उसका आपने रेंट पे करा तो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन रेंट पेड इन कैश रेंट पे करा का कैश में तो एक तो आपका रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा कैश अकाउंट तो रेंट आपका बिजनेस का एक्सपेंस है एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट नेचर क्या रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स तो ये रेंट आपने पे करा है तो रेंट आपका क्या एक्सपेंस है तो सारे एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं डेबिट तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा रेंट का पे करा है कैश में पे करा है तो कैश हमारा क्या होता है एसेट होता है सारे एसेट कौन से नेचर होते हैं रियल अकाउंट नेचर तो व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट तो रेंट पे करा है तो बिजनेस में से कैश जाएगा तो क्रेडिट वॉट गोज आउट समझ में आई बात जैसे वैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अपन ने फीस रिसीव करी फ्रॉम स्टूडेंट एक स्कूल ने बच्चों से फीस रिसीव करी तो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन फीस रिसीव इन कैश तो एक तो आपका फीस अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा फीस क्या है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है फीस स्कूल के लिए क्या इनकम है तो व्हाट इज द रूल इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट नेचर का हो गया तो रूल क्या कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स तो फीस आपकी इनकम है तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स फीस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट कैश क्या है असेट है असेट है तो रियल अकाउंट नेचर क्या कहता है रूल डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट तो बिजनेस में कैश आ रहा है क्या तो रूल क्या कहता है डेबिट वॉट कम्स इन फीस आ रही है बिजनेस स्कूल में कैश आ रहा है डेबिट वॉट कम्स इन सर मई बार तो ये रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के ये रूल्स है एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ये रूल है गोल्डन इनको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आप दोनों में से कोई भी ट्रांजेक्शन में कोई से भी रूल अप्लाई करो चाहे ये वाले चाहे ये वाले अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट दोनों रूल्स पे सेम आएंगे <coughs> तो आगे अगर जनरल का ये जो चैप्टर है मैं बता रहा हूं इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपको जनरल एंट्री आ गई तो अकाउंट्स में आगे की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बिकॉज़ इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग राइट 
तो इन रूल्स को आपको याद करना है याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से तो आगे का ये चैप्टर बहुत इजीली आपसे हो जाएगा अभी इसके बाद अपन लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे तो इन दोनों रूल्स को आपको याद करना है ये फाइव रूल्स है इस पर अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच और ये गोल्डन रूल्स है फॉर पर्सनल फॉर रियल और फॉर नॉमिनल ये आपको याद करना है ओके थैंक यू